một cái quá trình tính toán thì các bạn sẽ được các biểu đồ như biểu đồ sơ đồ tác dụng của tính tái à, sơ đồ chất tái của hoạt tái hoạt tái 1 hoạt tái 2 rồi sơ đồ sơ đồ tác dụng của gió gió từ tái từ tái từ tái sang nó từ phải sang các bạn nhập biểu đồ ấy vào sát rồi cứ dưới các thông số các bạn đã như các bạn đã biết rồi thì ở đây là mình có một cái uh, hai ví dụ Đó, mình có lên à. Đấy. đây mình đã nhập mình đã nhập mình đã đã làm nó rồi vào thông sát vào đây đấy ở đây là có các trường hợp rồi rồi các bạn làm tương tự ở các trường hợp ở các trường hợp thú các trường hợp của các bạn rồi sau đó là các bạn chạy nội lực trước khi chạy nội lực thì các bạn chú ý là ở ở phần cột thì mình lấy là mô mem tại hai điểm còn phần phần dầm mình sẽ lấy mô mem ở ba điểm Đấy. nên là mình mình sẽ chọn tất cả các phần cột phần dầm này. mình xuất biểu đồ dầm trước này dầm trước Đấy. các bạn chọn vào áp sai chọn frame Đấy. các bạn điền ra là ba ba ok rồi các bạn chọn đây chọn hết được các phần cột rồi các bạn chọn tương tự hai các bạn chọn đây làm hai cho mình hai ok rồi các bạn nó bắt đầu chạy rồi sau khi được như thế này rồi đây các biểu đồ nó trái không phải ok đây rồi nó trái hai mô mem có thứ đây rồi được như thế này rồi các bạn muốn xuất cái 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 nội lực của 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 cột ra thì các bạn chọn hết cây cột cho mình chọn hết cột hết cột hết cột rồi các bạn chọn ít này thay phép 12 bạn chọn cái này cho mình nhớ cái này cái này cái này rồi các bạn chọn các trường hợp này các trường hợp này lưu ý cái này cho mình rồi chọn tất cả rồi, ok các bạn chọn ok rồi. các bạn chọn file chọn thấy xeo cho mình này được thế này này các bạn nhìn nè được bán như thế này đây, cổ C1 tính tái là có hai có hai đoạn bắt đầu và đến đầu và đến cuối rồi các bạn lưu file này là cho mình các bạn lưu ra ngoài để tốt cho mình đây là cột cực cột như vậy đặt đi rồi ở trường hợp mình chọn tương tự mình làm tương tự với dầm rồi dầm tại ba điểm t một hai rồi 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 các bạn nhớ cái 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 cái, cái, cái thứ tự này cho mình này tính tái tính, tính tái này xong đến hoạt tái một xong đến hoạt tái hai xong đến dấu tái này, xong đến dấu phải này đấy các bạn có lưu tương tự ạ đây gọi là gọi là dầm bạn lưu lại bạn cắt thì còn ở trong ở trong cái file mình gửi ấy có một cái file gọi là file tổ hợp nội lực các bạn bật lên chọn chơi trò chuột vào từ a đến l các bạn nhấn nút delete xóa đi các bạn mở cái file file cột của file cột của mình xuất nội lực của cột mình lên rồi này nội lực cột 
bạn chọn từ A cùng đến L rồi các bạn chọn can đồ C sau đó các bạn quay lại file của mình các bạn chọn chuột chuột vào chỗ điểm A1 này. các bạn can đồ V Đấy. Ừ. các bạn nhấn vào tổ hợp cột này các bạn thấy chưa nó là tổ hợp cho mình hết tất cả rồi đây Đấy. ở mình là có 20 cột thì nó sẽ tổ hợp đến số 20 20 cột Đấy. 20 cột rồi một cái dầm các bạn làm tương tự dầm mình các bạn chọn đây chọn từ A L các bạn chọn Elix rồi các bạn hạ xuống đây đây các bạn mở cái file nội lực dầm các bạn vừa xuất lên rồi từ A làm tương tự đến L các bạn chọn Ctrl C xong các bạn vào file tổ hợp nội lực Đấy. tổ hợp nội lực dầm này các bạn chọn vào dầm này nhớ dầm dầm và cột đấy, đấy các bạn nhấn can thủ can thủ v cho mình đấy không các bạn tổ hợp vào dầm dầm này các bạn sẽ có hai file tổ hợp nội lực cột và tổ hợp cột là tổ hợp lực nội lực dầm này. các bạn mang đồng quán các bạn photo các bạn photo là các bạn là xong xong cái bảng hai bảng tổ hợp nội lực rất dễ dàng chúc các bạn thành công chào tạm biệt